modo proprio di produrre il vino, che c'è un ritorno alle antiche tradizioni, agli antichi medici, ma, eh, metodi, ma oggi il nostro Pino Iannelli, grande devo dire, ci farà fare ancora un salto ancora più indietro nel tempo, vero? Sì. Nella civiltà contadina, proprio quella di centinaia e centinaia di anni fa. Sì. Caro Pino, buon pomeriggio a buon te, pomeriggio. benvenuto. Sì. Allora, tu ci hai portato un'opera, hai realizzato una miniatura di un torchio, che sì. adesso vedremo come funziona, sì. che è meraviglioso, perché racconta come l'uomo poi in fondo sia geniale in certe sue espressioni, riesce con le sue mani proprio ad aiutarsi nel lavoro faticoso dei campi. Allora, e diciamo anche che questo modellino l'hai fatto tu con le tue mani, sì. perché tu sei un grande appassionato, il sì. papà fa legname, ha imparato a lavorare il legno e avevi voglia di farlo questo sì, torchio. Sì, avevo voglia per anche perché su questo, sul torchio originale grande io ci ho lavorato, quindi anche per sentire il rumore, perché riproduce mm. esattamente il rumore del torchio originale. Va bene, dopo lo sentiremo insieme. Ehm, il allora spiegami, caro Effettivamente cioè, eh, questo è diciamo, un torchio arcaico, i primi torchi che eh, l'uomo ha conosciuto erano quelli in pietra ed erano fatti con delle vasche in pietra dove si pigiava l'uva e questo ha lo stesso compito, quindi si, appena raccolta l'uva veniva messa nel torchio, veniva pigiata con i piedi e veniva fatta riposare per 24-36 ore, dipendeva dal, dalle zone e dal tipo di uva. Cosa succedeva? E, e, a questo punto dopo, dopo che erano passate, eh, passata la fermentazione sì. si stappava davanti, davanti c'era un tappo fatto anche con, con um, della stoppa eccetera, si prendeva l'uva e si metteva tutta sul lato. Quindi eh, si faceva così. Quello che stai prende... facendo in questo momento, cioè sposti quello che resta in realtà, perché sì, un po' perché... di succo era già esatto. sceso, giusto? Esatto, il succo è sceso, si, metto, si mettono gli acini che erano rotti insieme ai raspi che hanno in questo caso mh, una fondamentale importanza perché fanno da filtro. Da allora, filtro, una volta okay. sistemata sul lato l'uva... Bisogna pressarla, bisogna, questo, bisogna pressarla. schiacciarla e qui entra esatto. in gioco il e, torchio. Entra in gioco il torchio. Perfetto. Cosa allora. succede? Si mettevano sopra dei dei pezzi di legno abbastanza grandi, consideriamo che questo in media è lungo 1,20 m, quindi diciamo le proporzioni erano sì. 4 m per 2 si mettevano ecco, ancora guardate, sopra... Ecco, guardate, questa è la fotografia del torchio sì. originale grande, sì. eh? vedete ecco, le dimensioni, le proporzioni. no? Esatto, la leva che vedete vicino alle mani del ragazzo... Tra poco la vediamo anche la qui vedremo. nel tuo modellino, dopo ci spiegherai come hai fatto il modellino, eh, sì. che è una cosa impressionante. Allora, allora. si mettevano i ceppi sopra... Ecco. ecco, e si metteva questa leva. Una leva. All'interno di questo coso qua. A questo punto bisogna schiacciare. A questo non punto è facile. bisogna schiacciare. I primi torchi, i torchi arcaici, non avevano nessun meccanismo, bastava mettere una fune con sopra un pezzo di tavola, si poggiava sopra e si mettevano dei pesi. Cioè questo era il torchio questo antichissimo, era il to antichissimo cioè, sì. in modo antichissimo esatto. di far funzionare la leva. Si mettevano, si mettevano le pietre, man mano che si pressava l'uva, il mostro iniziava a uscire eh, ecco, anche, con, anche con questa con, pietra con una, piccola, con una piccola pressione usciva il mostro, ma poi che cosa hanno fatto i nostri nonni? Hanno creato questo sistema che è praticamente è un sistema guardate eh, c'è cioè questo, questo legno che fa diciamo da, da paranco, da verricello si metteva una fune sopra c'era un gancio, si aggangiava la fune e con delle leve prima a partire con le leve piccole si iniziava a stringere Man mano si utilizzavano le leve più lunghe. Sì. Ecco. E cominciamo a sentire il suono, eh? Dovrebbe già iniziare a uscire il mostro. Sì, sì, sta uscendo. Sentite il suono? Eh. Poi che succede? A un certo punto, eh, siccome la leva, anche se era 4 metri, ed era di queste dimensioni, di questo spessore qua, sì. quindi era un tronco, cioè non, eh, lo sforzo era troppo forte, che cosa si sono inventati? Hanno allungato praticamente la leva. Alla distanza di 3 metri nella stanza sì. hanno messo un altro verricello sì. e cosa hanno fatto? Si legava sempre, si il, agganciava, agganciava al, al pezzettino di ferro e alla prima leva del torchio ecco. Ecco. e con le altre leve successivamente si, gira. si girava questa è una cosa meravigliosa questa l'ha ecco. fatta tutta Pino vi rendete conto? si girava io voglio farvi sentire non so se si sente non mi stai zitta un secondo ti voglio far sentire il suono eh. Eh? lo sentite il suono? il suono del legno? 
E tu, Pino, ci hai lavorato a un torchio di sì, questo tipo? Sì, era proprio grande, sì. Sì? Mamma mia, ed era faticoso? Dovevi girare? Beh, sì, era perché... faticoso girare anche nonostante il sì, sistema di leve? Sì, nonostante il sistema di leve era faticoso, ma eh, la cosa più faticosa in assoluto era appunto che quando il, il torchio schiacciava e pressava, siccome non c'era una cella dove l'uva poteva, poteva restare imprigionata come nei torchi moderni che ci sono... Certo. Eh, allora, cosa bisognava fare? Bisognava rismontare il torchio tutto da capo. In precedenza bisognava tagliare tutta l'uva e i raspi che erano in eccesso, rismondare e rimettere di nuovo tutto nel sottopressa. Pino, raccontaci come l'hai costruito questo torchio, allora. perché questo sembra un volume, un, un volume unico di legno, questa esatto. parte grossa, Esatto, no? non è unico, ma bensì sono due pezzi di legno. Che legno è? Allora, li, li, normalmente li facevano in castagno. Il legno di castagno, in castagno questo, e no? E prendevano e sezionavano il tronco, che consideriamo aveva modo. un diametro almeno di 5 metri, sì. in questo modo. Perché prendevano il castagno? Intanto perché il castagno, un castagno di 8-900 anni, poi inizia a perdere la, la, cioè, diciamo, inizia a perdere la, la, la forza, no? quindi certo. anche la parte centrale del castagno normalmente la troviamo sempre eh, rovinata. Quindi più facile da più lavorare? Più facile da lavorare, okay. la lavoravano sia con delle grosse seghe ma anche con le asce da bottaio che sono queste qua. Queste sono asce originali che ci hai Questa portato? Questa qua è un'asce originale proprio da bottaio perché è fatta anche in modo, vedi, un po' converso in modo che Bella per gara. le doghe riuscivano Bella a fare. Quindi cosa si faceva? Okay. Si facevano queste due L grossissime di, di legno e si aggiungevano, si aggiungevano insieme su questa struttura che veniva tenuta insieme da, da alcuni cunei di legno poi dopo veniva calafantrata come le navi con, con, sia con stoppa ma anche con quanto argilla quanto ci hai messo a farlo tu il modellino Pino? Beh, il modellino ci ho messo dieci giorni a costruirlo perché ho voluto ricostruire perfettamente come com era senza, senza fino usare fino a quando si sono usati questi torchi in campagna? fino, fino al 1970 si sono usati poi Penso. dopo sono sostituiti so, da sono cose più moderne ovviamente. ma normalmente gli agricoltori, i contadini eh, lo, lo, se lo costruivano da soli certo. perché avevano il materiale per fare una ruota fare una, un torchio di quelli moderni costava molto molto di più grazie, grazie, grazie al nostro bravo Pino Iannelli grazie e adesso una storia bella